ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് അതീതമായ കാഴ്ചകളാണ് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാറ്റിമറിച്ച അഞ്ച് ദിവസത്തെ എപ്പിക് റോഡ് ട്രിപ്പ് ഇ വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ബിഗർ ദാൻ യു നിറങ്ങളെ തേടിയും മഴകാത്തു നിൽക്കുന്ന പുൽനാമ്പുകളെ തേടിയും മനുഷ്യസ്പർശമേൽക്കാത്ത മരുഭൂമിയെ തേടിയും ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല എന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഞങ്ങളെ കാട്ടി തന്ന മഹത്തായ ഭൂമിയെ തേടിയും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ യാത്ര തലേ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മതിയാവാതെ പുതിയ കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും എന്തി മൂന്നാം ദിവസത്തെ റോഡ് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി ഹലോ നമസ്കാരം ഗായ് സഞ്ചാരി വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പൾ എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി അടിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോഴും യൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ രാവിലെ സൂര്യൻ കുതിച്ച് വരുന്നുള്ള സമയം ഏഴേകാലാണ് സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ സീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് വേ ആണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകാൻ പോകുന്ന അരിസോണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് ഇന്ന് കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ റോഡ് ട്രിപ്പ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പോയി നോക്കാം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടു യൂട്ടാ ബോർഡർ കടന്ന് അരിസോണ എത്തി അവശേഷിക്കുന്ന പച്ചപ്പെല്ലാം തീർന്നു തുടങ്ങി വീണ്ടും മരുഭൂമിയിലേക്കാണ് യാത്ര നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഈ ട്രാവൽ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സാധനം കണ്ടിരിക്കും അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നൊന്നര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സാധനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ എത്തി വണ്ടി പാർക്കിയാൽ അന്യായ തിരക്കാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വിചാരിച്ച് വന്നാണ് നടക്കുന്ന തോന്നല്ല എന്തായാലും പോട്ടെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം ഓക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് രണ്ട് പോപ്പുലർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്പോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി കുറച്ച് നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലക്ഷ്യം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മരുഭൂമിയിൽ എത്രത്തോളം അത് സാധ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ന്യൂയോർക്കിലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൈൽ ഈ കൊടും ചൂടിലൂടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡിക്ഷണറി നോക്കി 
നോക്കിയിട്ട് വരണമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ മലയും അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വെള്ളമാണ് സോ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കുഞ്ഞ് ബോട്ടുകൾ കുഞ്ഞല്ല അത് ആക്ച്വലി വലിയ ബോട്ടുകളാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞായിട്ടിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും വലുതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മേ ഞാനത് അറ്റത്ത് വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞൊരു സോക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇത്രയും ജനത്തിരക്കിനിടയിൽ കിട്ടിയ ചാൻസുകൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ്സാക്കാതെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചെങ്ങയ്യമാർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് പകർത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർലുക്ക് പോയിൻ്റിലോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സീനിക് ഡ്രൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡാമിനെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും വെള്ളം ഡാമിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇത്രയുണ്ട് ഡാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൊരു അരുവി മാതിരി പോകണേ പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബോട്ടൊക്കെ കടുകുമണികളുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അറിയണേ അത് കുഞ്ഞരുവിയല്ല അത് അത്രയും വെള്ളം ഉള്ളപ്പോഴാണ് അത് അങ്ങനെ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ വീലും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് മടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ മടുപ്പൊക്കെ മറന്നു പോകും നമ്മൾ സമയം വൈകുന്നേരം മൂന്നരയായി ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ആൻഡ്ലോ കാനിയനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഏത് ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെയും സ്വപ്നമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറക്കമില്ലാത്ത യാത്രകളാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അരിസോണയിലെ ചൂട് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ക്ഷീണിതരാണ് 
വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയണിലെത്തി റിസർവ് ചെയ്തിരുന്ന ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കൗണ്ടറിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അതിനകത്ത് വീഡിയോഗ്രാഫി നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇതിനുള്ളിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നേരിൽ വന്ന് കാണേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നതാണ് അവരുടെ വാദം ഇവിടെ വന്ന് ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുക എന്നതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെയും ഈ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായി പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കഠിനമായ ഫൈൻ അടയ്ക്കണം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാമറയുമായി ഞങ്ങൾ പടവുകൾ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അവിശ്വസനീയമായ ഒന്നായിരുന്നു ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയൻ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ആർട്ട് വർക്കുകളിൽ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറടി താഴ്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വരച്ചു തീർത്ത ഒരു അൺഇമാജിനബിൾ പെയിൻറ്റിങ് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിതിനെ വിവരിക്കാനാകും അത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ഇതിനെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും വെരി വെൽ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയൻ വളരെ ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങി സൂര്യന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പല നിറങ്ങളിലാണ് ഈ സാൻഡ്സ്റ്റോൺ പാറകൾ തിളങ്ങുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിന്റെ വാൾപേപ്പർ മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പകർത്തിയത് എന്നുള്ളത് ഒട്ടും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത്രയും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഓരോ ചുവടിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഞങ്ങളും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് പകർത്തി ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എത്തി എന്നുള്ളത് ജീവിതകാലം മൊത്തം ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എടുപ്പിച്ചു ടൂർ ഗൈഡ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതായിരുന്നിരിക്കാം കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മതിയാവാതെ വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടേക്കാം എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആൻഡ്ലോപ്പ് കാനിയണിലെ ദൈവങ്ങളോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു വിഷമത്തോടെ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഇതുപോലെ തന്നെ കിണ്ണം കച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അടുത്തായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ